。臭丫头，看到师叔也不叫一声。你也配？你欺师灭祖，残害同门。今天我就是来取你狗命。我给过他机会，可他非要挡我的财路，他活该找死。少废话，来作策。杀！杀啊呃呃呃我是谁？我用一命换你一命，帮我杀了他们！你要帮我报仇啊！要我杀谁？装什么死？要死别死我家院子里！哎，小姐，可别再做傻事了。三妹妹，我看大姐姐她多半是有些神志不清了。你就别跟他一般见识了，青儿，带大姐姐赶紧去正厅，马上还有贵客要来。是，二小姐。秀英，走。这是害我，动弹不了的东西吗？小姐，你别再执着这些符咒了，根本就没有舍生招魂这一说。老爷最不喜欢你搞这些歪门邪道的东西。泡妞、舍生、招魂、报仇，什么酸臭味？你就是我未婚夫，颜值一般嘛。丢人现眼的东西，还不快给怀王殿下和世子行礼！罢了，赶紧吧，把这个退婚书签了，还请怀王殿下和在座的各位帮我做个见证，我与此女以后再无瓜葛。还看什么看呀，装模作样的，赶紧签了吧！真是够丢人现眼的，也不撒泡尿照照自己。能与我成婚是你的福气，要不再想想？你敢愚弄本世子，你，你也不看看你什么德行，配得上本世子吗？今天这个婚，本世子退定了。嗯。要干什么？别紧张嘛，只不过是六份退婚书，又不是赶你出家门。要遗失六份，你们到底有没有把顾昭言当人？就因为你是个贱人，所以我们每个人都有一份，好防着你出尔反尔呀。就算你饭桌瘾吃掉，那也还有五份。哼，去。大威天龙，波若波罗蜜。已经六个月过去了，为什么还是不行？如果你再不成功，你就等着给寺里的和尚超度吧。怀王殿下，你所托老衲之事，本就逆天而为，落魂阵乃门中禁术。老衲已按秘经所示，施法布阵，但世间一切皆有定数，此法讲究心随意动，而这些女囚个个心不甘情不愿，如何能成？他在那边是死是活，我都不知道，那些仇家是不会放过他的。老衲自知，自己和门人的性命都在王爷手里，但此事希望渺茫。老衲已将落魂阵尽数抄录其中，倘若老衲有何不测，望王爷自求多福。但殿下一定要记得，此法若成，切勿急于相认
，否则王者夙愿未了，来者必将魂飞魄散。这符咒，真是别致。这符咒，真是别致啊！你要干什么？你有病吗？你瞧我很爽吗？看这样貌堂堂，没想到还好这一口，怪不得和陆继明这种人渣物以类聚。放肆！哼！胆敢如此无礼，我顾家的颜面都被你丢尽了！你。我，嘿，哼，这一下我都没挡住，你再打我下试试。你，我，滚，反了反了！顾昭言，你大逆不道啊！连父亲大人都敢打。自从我娘走后，我就是个彻彻底底的孤儿，哪还有父亲？换张东西，来人啊！给我拖下去，禁足三月。走。老老实实在里面给我待着，奴婢去给你打点水，洗洗脸吧。嗯。你是谁？我是谁？就这么死，你就不想看到那些害死你们的人，他们遭受报应的那一天？本王让你盯着顾家那边的动静，你怎是这副狼狈样子？顾家那边一直都没有动静，属下三天未曾合眼。顾振康下了死命令，不让顾小姐出琼楼，只有那个叫青儿的丫鬟陪伴左右。不过，不过什么？顾小姐似乎得了失心疯，成天在院内蹦蹦跳跳、哼哼哈哈的，似乎不用睡觉。啊啊啊！没教养的东西！对不起，森小姐。顾昭言那个贱人呢？小姐，小姐，小姐，她是不是知道我姐姐如雪和陆继明的订婚消息，又要寻死觅活？狗男女何时订婚？你说谁狗男女呢？你，你是顾昭言？怎么，三个月不见，连你姑奶奶都不认识？你。你怎么？罢了，反正陆继明要和我姐姐订婚，嗯，没机会了。这陆继明算个什么东西？我们小姐如今变得如此漂亮，定了嫁的更好。啊！放肆！主子说话轮得到你插嘴？你居然敢打我！我就打你！你记住了，这是我替青儿双倍奉还给你的。哎呀，顾家真是热闹啊！世子，这个贱人打我，你要为我做主啊！哎，敢问这位小姐，我们是否在哪见过？世子好记性啊！啊
。贱妇，吴昭言这个贱人打我，你要为我做主。别乱说，现在还不是。只要你愿意，我便再次向你父亲提亲。今晚。你就可以来本世子府上一宿中长，只要你把本世子伺候舒服了。陆<笑>世子心急，吃不了热豆腐啊！原来那人是他。皇兄也在啊，好生热闹。今日我来传父皇口谕，邀请顾府上下。参加三日后的秋猎活动，皇兄，这位姑娘是顾家的胖妞，你不会没见过吧？皇兄真会说笑，顾小姐国色天香，落落大方。你我久居深宫大院，那些不过是道听途说罢了。顾小姐，各位，届时我们狩猎场见，告辞。世子，你来了。哼。小姐，想不到你还会医术。你想不到的还多着呢。你觉得是怀王好看，还是灵王好看？单看长相的话，就是怀王好看。但是。奴婢听闻，怀王殿下的性情好像不太好，据说残暴易怒，常为刑部讨要年轻女囚，常有人听到，怀王府深夜传来阵阵女子惨叫。近半年来，怀王府半夜送出大批大批的女尸，大都七窍出血，死相惨烈，传闻都是被怀王殿下折磨致死。这么个禽兽，你还说他好看？恐怕这日夜监视我的人，便是怀王。他究竟想要做什么？这王爷难不成与原主有救？这次秋猎，皇上要我们顾家也跟去。你好好准备一下，也跟我们一起去秋猎。你要带他去面圣？你还嫌他不给你顾家丢脸的？你以为我愿意啊？这次灵王亲口提，点名让这丫头参加，我什么办法？哼、嗯！你瞧你那个上不了台面的晦气样，还勾搭了灵王。全京城谁不知道你死缠烂打世子的烂事？我要是你，抹脖子算了。我劝你不要在皇上面前晃悠，免得给我们顾家丢人。你嫁不出去，你两个妹妹还要嫁人呢。小姐不会骑马，这次秋猎到底该怎么办？交代你吩咐下去的事情办得怎么样了？张良义那边蠢蠢欲动，这次秋猎恐怕会对皇上不利。张良义可是灵王殿下的门客，此事牵涉灵王。我们是不是应该多带点人手？哼，你在教我做事，属下不敢，自会有人出手。退下吧。是。世子殿下，以前可曾参加过皇室狩猎？啊啊啊！我是第一次参加皇室狩猎，可否邀请世子结伴同行？嗯嗯嗯嗯，世子在看什么呢？顾昭言消瘦了不少，连夜白净变漂亮了。看来是跟本世子退婚后，茶不思饭不想，这才消瘦了不少。是想着漂亮之后，哼，想让本世子回心转意。他爱本世子。真是爱的深沉。顾昭言和世子殿下的婚事已成定局，我想不管他再怎么努力，也已经无法夺回世子殿下。世子也是这么觉得的吧？问题不大。
父亲已经在推进我和世子殿下的婚事了。本世子是得好好考虑考虑。他当正妃，你当侍妾。<笑>古昭言是理不得了。我倒是要看看古昭言你有没有命进长宁伯府的门。臣女参见皇上。平身，那就按宫里安排好的队伍。此次秋猎，以猎物多者胜，朕重重有赏。皇上，怀王殿下。灵王殿下各分为三组，众人抽签决定跟哪一组。抽到一的跟皇上先走，抽到二的跟怀王殿下走，抽到三的跟灵王殿下走。抽签开始。灵王殿下，我跟你走。怀王殿下，果然是上辈子杀人太多了，这辈子遭报应了，偏偏跟皇上一组，伴君如虎。万一要是惹怒了皇上，我这脑袋就搬家了。臣救驾来迟，请父皇治罪。皇上中毒了，这剑上有毒。你会解毒？我是会解毒，但是我不了解皇上的身体状况，不敢贸然治病。你尽管去解毒，剩下的交给我。嗯、那走，快走。没有叛逆西陵时代，只能靠我的医术，路上一路。这是按照你的吩咐煮的汤药。劳烦殿下，帮我把皇上扶起来，方便我喂药。
。如果我没能将皇上救回来，被人治罪，殿下可否愿意为我出面，留我一命？不愿意，因为本王知道你一定会将父皇治好。殿下为什么这么相信我？因为你一直都很聪明。多谢殿下夸奖。我还是很怕死，到时候还请殿下帮我。你放心，以后不会再有人伤害你。您可要说话算数。父皇，皇上，父皇，父皇，父皇，父皇，皇上，您的毒已经减了一大半，只要再使几针，便可痊愈了。您便是穆家长女。民女顾昭言参见皇上。不愧是将门之后。来人呐！皇上，赏。是。多谢皇上恩赐。不知天高地厚的东西，皇上要是有了三长两短，我们顾家是要掉脑袋的。你这个贱人，你要死也不要拖累我们呀！顾家上下听旨，传父皇口谕。顾家长女顾昭言，救驾有功，赏赐黄金千两。谢主隆恩。主隆恩还不到死的时候，都起来吧，进来吧。王爷，皇上龙体可安否？王爷，您请坐。小姐。奴婢听说了一些传言。奴婢听长宁博士子说，皇上这次遇刺跟怀王殿下脱不了关系。现在怀王跟灵王在争夺太子之位，皇上迟迟不立太子。奴婢听说，怀王殿下这次小姐出手相助，是坏了怀王的大事。殿下是不会轻易放过小姐的。说来这怀王是有些奇怪，他好像知道皇上会在那遇刺。小姐。咱们可要离怀王殿下远一点。以前怎么不知道你还有这本事，竟然会解毒，真是走了狗屎运，居然救了皇上的命。你要是有这本事，你也可以救皇上的命，成为皇上的救命恩人。我又没拦着你。你，姐姐，父亲很担心你，他想跟你聊聊今天发生的事情，让我们两个过来把你请过去。我今天累了，改天再说吧。你以为我们真的是来跟你商量的吗？父亲当然要见你，你有什么理由推脱？你以为你是谁？救了皇上的命，还不够了不起吗？怀王殿下，大庭广众之下，区区一个庶民，还敢对嫡女动粗？难道顾振康在家里就是这么管教你的？不是这样的，怀王殿下，是这个贱人。你，你敢对有功之者动粗？掌嘴！这三个巴掌是本王替顾振康管教你的，让你知道什么叫一术有余。姐姐化险为夷，没事就好，可担心死我了。看到我相安无事，你可失望吗？姐姐相安无事，我有什么可失望的呢？你应该是失望我没从马背上摔下来摔死，对吧？姐姐在说什么呢？我怎么都听不太明白。那如果没什么事的话，我们就先回去了。等等，妹妹，怀王，留下来看好戏，你可得把你落的东西拿回去。顾昭言，你干什么你？你们俩以为我闻不出药粉的味道？你们给我骑的马下药，好让马发性子，把我摔死，对吧？顾昭言，你，你给我吃马癫疯啊你！秀英，你快去给我弄水了。我现在去。药遇水更灵。这么蠢还给人下药，以后把药性搞搞清楚，别平白无故把自己折进去。顾昭言，你你，我我要杀死你！顾昭言，哼，你又发什么神经啊？不知道这个会砸死人吗？不知羞耻的东西！你竟然让怀王来欺负你妹妹，这叫外人怎么传你妹妹啊？啊！怀王打的那三巴掌
是替你教训三妹妹，跟我无关。当年我在京城权贵面前落水的时候，两位妹妹在一旁冷眼看戏；我被长宁博世子退婚的时候，父亲，你有没有想过风言风语会怎么传你的长女？三妹妹的名声是名声，我的名声就不是名声吗？你的名声早就坏了。你以为你救了皇上的命，在顾府就可以耀武扬威了？我的名声是怎么败坏的？如何败坏的？想必你比我更清楚。你怎么跟娘亲说话的呢？怎么跟她说话用得着你管？住手！你能承担起这个巴掌的后果吗？皇帝给了我特别的恩典，允许我自由进出皇宫。如果我带着一个巴掌印去见皇上，您觉得他会不会为他的救命恩人撑腰呢？以后，你们这些人动手之前。先掂量掂量自己的分量。你，小姐，你这么跟他们作对，今后我们在顾府的日子只怕会更加艰难。你放心，有我在，以后在顾家不会再让你受委屈。你脸怎么了？啊啊，没有谁，是我自己不小心弄的。告诉我，到底是谁？是，是三小姐。放心吧，我一定会为你讨回公道的。小姐，不要为了我跟三小姐他们起冲突，老爷夫人不会站在我们这一边的，只会让小姐你的处境更加艰难。二小姐他们来了，来的正好，省得我去找他们了。头上有老鹰啊！你居然打我！不打你就打你，还需要挑日子？姐姐，你什么意思啊？打狗呢，还需要看主人的。他打了我的丫鬟，就是打在我的脸上。那么这一巴掌，至少告诉你，以后少随便教训我的人。你，我们同为姐妹，你竟然为了一个丫鬟动手？谁跟你同为姐妹？你何时把我当成一个姐姐过？姐姐，怎么着？是因为我没有打你而伤心吗？少在这给我装作一脸无辜的样子，一个死绿茶！你拿你这个傻妹妹当枪使，你以为我不知道啊？什么是绿茶？我不明白。顾秀莹做的所有事情，哪一样跟你脱得了干系？你不要逼我对你下手。小姐。我听说三小姐的脸全烂了，找了很多大夫都不管用，所以这次才没来祈福。不管找多少大夫，顾秀莹的脸轻易好不了，随他们折腾去。我侥幸重活一世，只愿在这吃人不吐骨头的世道里，安稳到老。你倒是虔诚，头都快磕破了。你怎么跟着我？只可惜神佛没时间拯救凡人。那我该拜谁？以后你就向我祈祷，你想要什么，我都会给你。你瞎说什么？殿下，请留步。何事？看来殿下已经找到此人。如果此人未完成原主所托之事，落魂阵所带来的两条伤疤就不能愈合。殿下若是贸然告诉他，那此人将会魂飞魄散。顾小姐，你怎么在这里啊？参见殿下，我来祈福。父皇说要邀请顾家参加半月后的宫宴，你也在名单里。父皇还说你救驾有功，对你甚是夸奖，是吗？你妹妹的脸受伤了，你呀、啊，赶快瞧瞧去。我为什么要去？嗯，她是你妹妹啊，你用你的医术去给她看看，怎么了？哟，这个时候就是我妹妹。让我帮他可以，我有个条件。你，你什么条件？我要我母亲的嫁妆。什么？
我要我母亲的嫁妆，你急什么？你娘的嫁妆进了顾家，自然就是顾家的东西，凭什么给你？反正这个就是我的条件。父亲做好决定之后，派人去琼楼知会我一声。不过父亲要快一点，我等得起。三妹妹的脸可等不起。你，这，哎，哎，你看看你女儿说的什么话。还没出嫁呢，就要他娘的嫁妆。哎，他要就先给他。眼下是秀英脸上的伤最为要紧，这个女人要是毁容了，那是这辈子嫁不出去的。你说的倒是轻巧，你也不想想，当年为了他娘的嫁妆，咱们都做了什么？你说什么？当年怎么了？当年我怎么了？你说什么？嗯、我……好了好了好了，不说了不说了。他要就先给他，先答应他，让他把秀英脸上的伤给治好。然后呢，我们呢，在我们顾家家族里找一个特别好拿捏的，让他跟昭言两个人成亲。到时候这个彩礼不就又回我们顾家了吗？啊，还是老爷有办法。哼，跟我斗。还嫩着呢，小姐，你要夫人的嫁妆做什么？不管在任何时候，总得有钱傍身才行。提前准备总是好的，我也得有钱傍身才行。那老爷他会答应小姐吗？这不是答应了吗？父亲说他答应你的要求，现在让你去给秀英治疗脸上的伤，你也得跟我去。你们给我找的是什么用意？到现在都没有把我的脸给治好，你们是不是存心要害我？你来做什么？我来给你治脸上的伤。你来做什么？我来给你治脸上的伤。你算什么东西？凭什么给我治疗？秀英，是父亲让他来给你治疗的。马上要参加宫宴，脸上的伤要紧。我能来给你治，你就烧高香吧。闹腾什么呢？最好给我老实点。你最好把我的脸给治好。不然我就让父亲重重的责罚你。眼下这个伤只有一个法子可以治，就是用同胞姐妹的血当药引子。二妹妹，你和三妹妹是同父同母的姐妹，只能委屈你。你该不会是不愿意吧？难不成平日里的姐妹情深，都是装出来的？姐姐，你得要帮帮我呀！你不能看着我这样人不人鬼不鬼的活下去啊！眼下，只需要拿这个刀，在二妹妹的手腕上轻轻的划上一划，用她的血当药引子，三妹妹脸上的伤，五日内即可痊愈。你是故意的？我怎么会是故意的呢？我是看三妹妹的脸伤的太重了，想尽力帮她医治好罢了。三妹妹，你的脸能不能好，就全看你的二姐愿不愿意帮你了。姐姐。你是不是不愿意帮我？好，小姐，二小姐的血真的这么神奇吗？顾如雪又不是什么药人，她的血有什么用？我不过是想膈应他们姐妹罢了。小姐这招真高，我早就看不惯他们在我眼前装作姐妹情深的样子，看着就让人来气。秀英脸上的疹子渐渐消了，姐姐的治疗起了作用。起作用就好，马上就要参加宫宴了，可千万不能掉链子啊！父亲，我不想与陆继明成亲。嗯，你，你这是为何？难道你魔怔吗？女儿知道，父亲一直在暗中协助灵王殿下，我想做灵王妃。如雪，你竟有这心思！
。一旦我坐上了灵王妃，父亲便可以全心全意的扶持灵王殿下。嗯，他日，若灵王坐上太子之位，你也不用担心，他会对我们顾家不管不顾。嗯、你原先喜欢长宁伯家世子。我就打算把你许配给世子，你三妹是嫁给灵王。嗯，如今你喜欢灵王，哼，为父我倒是愿意成全你的。如雪，自小你父亲就最疼爱你，你想要天上的星星，他都会给你摘来。你要是想当灵王妃，你父亲自然会满足你。嗯。<笑>父亲真的打算把姐姐母亲的嫁妆尽数交给姐姐吗？哼<笑>，你父亲说了，送进我顾家的东西，自然就是我顾家的，哪有再退回去的道理？我记得灵王有个谋士张良义，他是母亲的远房侄子，好像是有这么一个人，想要让一个女人心不甘情不愿的。随了他不爱的男人，这法子只有一个。你是说，这次张良义也会参加宫宴？到时候我们只需要在顾昭言的酒里加点有趣的东西，那这之后的事情就……嗯、<笑>你父亲说你心软怯懦，但是只有我这个做娘的最懂你。你未来可要好好的孝顺。我倒是要看看他顾昭言怎么玩得过我。给娘娘请安，都起来吧。谢娘娘。昭言怎么瘦了这么多呀？还漂亮了不少，丝毫不比你的两个妹妹逊色呀。嗯、多谢娘娘夸赞。事成不早了，本宫先去更衣。你们抓紧时间去宫宴吧。娘娘，请留步。我上次跟娘娘说的事情，娘娘可安排妥当？都安排妥了，让哥哥放心。谢娘娘。哼，今天宫宴上世家小姐都要表演节目，不知道姐姐要表演什么呀？妹妹。姐姐她从来不肯学东西，哪有什么可以表演？你就别让姐姐难堪。<笑>哎呀，是我忘记了，顾昭言本来就是个不学无术的草包，这谁还不知道呀？看来皇兄赏的三个巴掌，还是没能打醒顾三小姐。顾大小姐。请留步，顾大小姐，请留步。殿下何事？你还记得这个？那棵树下是我们第一次相识。儿时，我被其他小孩欺负，你横冲直撞的将他们都赶跑，可我还是哭个不停。你给了我一块桂花糕。这个帕子，我一直都留着，是不是想起什么了？味道很好。别人给你递东西，你还真感激呀！吃吃吃，再放回去，我看谁敢要你！你喜欢就好。顾大小姐，请留步。几日不见，你又漂亮了不少。哎，世子，请自重。哼，你是忘记你以前上赶着想要嫁给我的时候了，现在跟我玩起了欲擒故纵的把戏。世子如今与我二妹妹有婚约在身，你
你不会是想在这皇宫里当着这么多人的面，言语轻薄你未婚妻的姐姐吧？我原本是想让你做妾，不过哪有嫡女做妾的道理？所以我决定娶你当正妃，让你的二妹妹做我的妾室，岂不两全其美？陆继明，你真以为自己是什么香饽饽吗？没事的时候多照照镜子，就凭你这长相，真不知道哪来的自信。今天都是咱们自己人，大家不必拘于君臣之礼。来，咱们先共饮此杯，敬皇上。今儿个听说有才艺展示，不知道是哪位呀？助助兴吧。有劳。姐姐，她的衣服怎么还没掉下来？我是真真切切在她衣服上动了手脚。没用的东西。唯恐重劳于女，到处不胜烦，岂无用气？何似在人间？哦、oh, ，好，好，没想到顾家小姐竟有如此风采。倒是叫朕大开眼界。接下来该妹妹了，听闻妹妹准备了很久，我可是很想一睹妹妹的风姿呢。哼。没事没事，先下去休息吧。皇上，臣妾身体不适，先行告退。如雪为大家献舞一曲。我为什么要这么做？这叫以其人之道还治其人之身。好好好,好！殿下，这球里有东西。把这个吃了，很快就洗消了。多谢怀王殿下。居然能从你嘴里听到一个“谢”字。日后，我必将报答怀王殿下。那你就把灵王杀了。本王刚救了你，你就这样报答本王？疼，疼就记住了，以后不要随便乱吃别人给的东西。跟我走，有场好戏要开始了。张良义，大胆！皇上，皇上饶命！皇上，皇上饶命！臣妾，臣妾是被人算计了。皇上。我也是听信了小人之言才到这里的，明明说是顾昭言的。你这将死之人，竟敢诬陷顾大小姐！顾妃贿乱后宫，其罪当诛，顾妃赐死。张良义，即刻杖毙
，皇上饶命啊！皇上，皇上，皇上,皇上饶命啊！皇上，皇上，皇上。皇上皇上刚刚发生的是殿下的手笔吗？嗯。殿下为什么要这么做？你跟顾家索要你生母的嫁妆以后，他们为了控制你的嫁妆，所以就派张良义来玷污你。那殿下为什么要帮我？除了我，这个世上还有谁会帮你？你可不像别人口中的怀王。哼，说得好。那别人口中的我是什么样的？反正不是什么好人。那不听你吧，反正我也不会在意。可怜了我的秦晚上，年纪轻轻就没了性命。哼，都是你出的馊主意！你死了一个外甥。那我还死了一个妹妹呢！哼，你的妹妹是命，我的外甥就不是命了。可你，爹爹，现在不是我们起内讧的时候。现在没了张良义，我们必须要在灵王身边再安排一个人，不然到时候灵王他迟早会忘了我顾家以往的支持。你有何主意啊？灵王的母妃静妃娘娘笃信占卜之术，爹爹只需收买静妃娘娘信任的术士，让她说出。我是灵王妃的不二人选即可。上师，上天怎么说？恭喜娘娘，灵王殿下出现一段天赐良缘，跟此女结亲，方可保江山代代永传。好，是谁？此女住在一个西南角的大宅子里，排行老二，权贵出身，芳龄十九岁。娘娘，顾家的宅子就在西南角，顾家二小姐顾如雪正好十九岁。他不行，为何不行？儿臣已有心悦之人，求母妃成全。哦，是谁？顾家大小姐，顾昭言。娘娘万万不可呀！此女命运多舛，乃克母、克夫、克子之命啊！你胡说！呃，我是断然不会让你娶如此这般的女子进王府，成为你的王妃。母妃，就听上师的话，娶顾家二小姐，就是因为身份卑微，好不容易才熬到今天这个位置。我一定不让你冒险，我们一步都不能走错。你一定要当上太子。母妃，我。你要是想看到我被克死，尽管娶你新月之女。别再说错话，得罪了人，只怕舌头都没了，<笑>只能当个哑巴先试。皇上选如许为灵王妃，真是我顾家的荣幸啊！啊，哈哈。来来来来来来来，<笑>姐姐，你马上就要成为灵王妃了，妹妹我呀，再敬你一杯。妹妹马上就要做世子妃了，你我姐妹二人天赐良缘，以后定要互相扶持，帮扶顾家。是啊。<笑>来来来来来来，吃菜。姐姐，请留步。你有何事？妹妹就要当上灵王妃了，姐姐就不恭喜我一下吗？恭喜发财。<笑>自从姐姐落水之后，这嘴巴可是越发的厉害了。但是我劝姐姐，还是要恭敬我一点才比较好。你想怎样？我现在已经当上了灵王妃，只要等灵王坐上了皇位，那我。便就是皇后，到时候姐姐觉得我还会容得下那些对我不恭敬的人吗？这还没天黑呢，妹妹就做上梦了。你可知现在朝堂上呼声最高的并不是灵王？我劝你
，还是先好好当你的灵王妃？姐姐说的是，妹妹记住了，只有死人才最安分。恭喜你们两位大小大婚。少爷，其实我恭喜灵王殿下大婚。少爷，春宵一刻值千金，皇帝可别让新娘久等了。哎，你在顾家与你两个妹妹争锋相对，现如今，爱慕你的灵王娶了顾如雪，今后的日子，怕是不好过了。你可为自己。考虑过将来，我用一命换你一命，帮我杀了他们，我还会容得下那些对我不恭敬的人吗？杀光那些欺我辱我之人，不学无术的草包，这谁还不知道呀？帮我报仇，杀光他们。杀光谁？与你无关。赵爷，赵爷，啊啊啊！赵爷，又是这个阴魂不散的贱人。<笑>今天是如雪第一次回门，来来来，大家共饮一杯。如雪，殿下待你可好？灵王府住的可习惯？习惯，灵王待我极好。嗯，那就好。嗯，姐姐。你怎么看起来有些憔悴？姐姐肯定是看二姐姐出嫁了，自己连给人当侍妾的机会都没有，伤心的睡不着觉呢。妹妹脸好了之后，嘴巴还是一样毒，要不要我给你治治嘴啊？嗯、老爷老爷，怀王殿下带着皇上的圣旨已经到门外了，快快接旨。顾昭言，我来娶你了。呃，呵呵殿下，您。此话何意啊？我说我来向顾家大小姐顾昭言提亲。嗯、接旨，奉天承运，皇帝诏曰：顾振康之女顾昭言贤淑大方，温良敦厚，尽貌出众，太后与朕公闻之甚悦、嗯。今怀王是婚娶之时。故昭言与怀王堪称天造地设，未成佳人之美，特将故昭言许配怀王为王妃。一切礼仪交由礼部与青天剑监正共同操办，则良辰完婚，亲此。顾大人接旨吧。爹爹，请接旨。臣接旨。七日后就是婚嫁的大好日子，本王会来迎娶顾昭言，还烦请顾大人照顾好我的未婚妻。殿下多虑了，昭言乃下官之嫡长女，这吃穿用度自然是府中最好的。只不过这七日成婚，顾大人这是想抗旨不成？不敢，微臣不敢。那就。七日后见。哎呀，哎呀，他是怎么跟怀王殿下勾搭上的？这可怎么办呀？那能怎么办？圣旨已经送到家门口了。哎
。老爷，这些年我们是怎么对待他的？他要是当了怀王妃，能有我们什么好果子吃？来日，怀王要是登基做了皇上，他就是皇后，我们还有什么活路？你以为我不知道这些吗？那就只要让他当一辈子的怀王妃就行。女儿有法子，将她狠狠拽下来。女儿要嫁人了，父亲之前答应我要将母亲的全部嫁妆都交给我，我是来找父亲兑现承诺的。你母亲的东西啊，你放心，一件都不会少你的。那女儿就放心了。老爷，这林氏的嫁妆要是给了太顾昭言。咱们吃什么用什么呀？我堂堂顾府，还缺你吃穿用吗？啊！这顾昭言要是做了怀王妃，他要是知道您当年做的那些事，你，啊、我告诉你，当年桩桩件件，你可是都参与了，你逃不过干系。你要是管不住你这张嘴，我。就找人拔了你的舌头。殿下再看下去，就要把我的脸看穿了。还叫殿下呢？那该叫什么？应该改口叫夫君了。我早就跟殿下说过，我们的婚姻无关乎情爱，我只不过是在利用殿下罢了。本王说过，心甘情愿被你利用，所以不会强迫你。方才只不过逗你玩罢了。不过，就算是假夫妻。也要喝交杯酒，才算礼成。殿下这是要做什么？本王说过不会强迫你。所以从今天开始，我打地铺。近来天凉了，你睡地上不会着凉吧？不会。那你的意思是，想让我跟你在床上一块儿睡？闭嘴，睡觉吧。赵岩也该歇息了。和他的夫君一起。殿下，小心着凉。多谢。你我夫妻不必说谢谢。殿下今晚……今晚我睡书房，你不必等我。不管你往怀王府的方向看多少遍，顾昭言都已经是怀王妃了，你跟他这辈子都没可能。王妃现在是越来越漂亮了，确实，是比刚开始的时候好看多了。确实是北方有佳人，绝世而独立啊！殿下什么时候过来的？怎么也不派人知会一声？因为你平常这个点都睡着，所以我就没让下人吵醒你。今儿个怎么醒这么早？今天是去寺庙祈福的日子，顾氏派人说，请我一定要去。最好还是小心点。算了，还是我陪你去吧。本王说过，你不必求神拜佛，有什么心愿就跟我说，我可比这些泥糊的神仙有用多了。这狂妄的劲儿跟那个人也太像了。
怀王殿下。没想到怀王殿下也来了。新婚燕尔，一刻见不到昭言，我都会着急，生怕被人欺负了去。姐姐现在已经贵为怀王妃，又有谁敢欺负姐姐？就怕有些人有眼无珠，打错了主意。时候不早了，我们去礼佛吧。有下奉圣上旨意，特来羁押反贼顾昭言进宫。放肆！那是怀王妃，你称谁为反贼？有有人揭发怀王妃谋逆，皇上派去的人从怀王妃的寝宫里搜出了写着皇上名讳的巫蛊之物。皇上大怒，命属下缉拿怀王妃。我没有。我知道，你别怕，我不会让任何人伤害你的。怎么回事，姐姐？怎么会从你的寝殿里搜出巫蛊之物呢？你莫不是为了怀王殿下，用巫蛊之术陷害皇上？哼、嗯，糊涂啊！我不会跟你说，让你不要救我这种假话。你一定要竭尽全力为我洗脱罪名。我们现在是夫妻，夫妻一体。我死了，皇上也会猜忌殿下的。带我进宫，见皇上。陷害怀王妃的人最好给我记住，不管那个人是谁，我都不会轻饶。睡觉最好睁开一只眼睛。那是自然，陷害姐姐的人必定要被大卸八块，为姐姐泄愤。<笑>本王的手段，只会比那更狠。你说刚才怀王殿下是什么意思？还能是什么意思？不过就是想要警告我，不要想着陷害顾昭言罢了。不过那又怎么样？我已经陷害了。皇家最忌讳的就是巫蛊之物，当今皇上更加忌讳。我倒要看看，这次顾昭言还能不能活着走出皇宫。这算是你做的？除了我，还能有谁？嗯、这次我一定要彻底铲除这个祸患。嗯、不是说带我去见皇上吗？皇上说现在还不想见您，所以吩咐我们先把您关在天牢里。锁门吧。进了天牢还能这么淡定吗？您还是头一个。御前的人嘴都很紧，实在是探不出什么消息。现在只知道是有人向皇上说，怀王妃对皇上有不臣之心，用巫蛊之术诅咒皇上。皇上近来身体不太好，就听信了别人的谗言，命人搜查怀王府。当时我们都在京郊外的佛寺，没有及时得到消息。王妃现在被关在哪里？皇上身体不适，怀王妃暂时被关押在天牢里。跟天牢里的人说，王妃出来的时候，但凡少一根汗毛，本王都不会放过他们。皇上最忌讳巫蛊之术，这次恐怕没那么容易能够将王妃带出来。你有什么办法？最坏的办法，找个替死鬼。替死鬼。只有找个替死鬼，说巫蛊之物是他的，只不过是为了放在怀王妃的寝殿里掩人耳目。再安排几个我们这边的人在皇上面前说，是为了陷害殿下，才对怀王妃下手的。或许能够救下王妃。殿下，奴婢愿意替王妃顶罪。这可是诛九族的大罪，你确定？我是孤儿。九族里只有我自己。
我愿意去顶罪。打开，放这儿。你受苦了，赶紧吃吧。你这是做什么？我怕你饿着，来给你送吃的。你该不会是想毒死我，然后跟皇上邀功吧？我怎么会对你下毒？因为我夫君怀我是你的竞争对手。如果我死了，皇上会认为我是畏罪自尽，到最后我到底是怎么死，也没有人会追究。但夫妻一体，如果我被定了罪，怀王定会被牵连，到时候将永无出头之日。太子之位就是你灵王殿下的囊中之物了。说的很对，但是我现在对太子之位不感兴趣，我现在只关心你还饿着肚子。快吃吧！你应该不介意替我试试毒吧？现在可以吃了吧？慢点吃，别噎着了。我给你倒点水喝。这个你也要我试毒？好吧。你有没有哪里不舒服？可受委屈了？我没有哪里不舒服，也没有受委屈。你怎么在这里？我担心，昭言在天牢饿着肚子，特意来给他送吃的。哼，你倒是关心的多。哼，我向来关心的只有顾昭言。昭言现在已经成了你的嫂子，你要注意分寸。现在是，以后是不是，还不一定呢。未来的事情。谁能说得准呢？哼！以后不要随便乱吃别人的东西。他是你弟弟，不是别人。况且我吃之前是他替我施了毒。人心险恶，防不胜防。不要相信除了我以外的任何人，知道吗？嗯，我知道了。你这是要带我越狱吗？光明正大带你出去，事情已经解决了。怎么解决的？有人替你顶罪。谁替我顶的罪？是青儿。这可是要掉脑袋的大罪。但这也是唯一能够最快救出你的方法。我不在乎牺牲了谁，我只在乎怎么样才能最快救出你。青儿在哪？我要去见他。现在要避嫌，你不能见他。我要去见他，现在。青儿，青儿，醒醒，醒醒，青儿，醒醒，王妃，你终于来了。青儿，你再坚持一下，我会想办法带你出去的。走，出不去了。皇上刚刚给我送了一杯酒，把酒都吐出来，把酒都吐出来，我想办法带你出去。我终于该去找我家小姐了。你这话什么意思？我知道，你不是我家小姐。我家小姐伤心怯懦，远不及王妃勇敢多谋。只有我知道。我家小姐已经死了，现在在这的你是另一个人
。你竟知道，为什么不早说？我要王妃活着，因为只要你活着。才能将那些欺辱我家小姐的人，统统欺负回去。你一定要活下去，替我家小姐报仇。皇上这次为什么这么猜忌我？近来父皇身体不太好，他这人有笃信鬼神之说，所以他才认定了，就是巫蛊之术，才让他虚弱至此。就因为他身子虚弱，就要献祭一条生命。既然如此，那就让他的身子更虚弱一些。生命垂危之际，他总会想起来，上次是谁救了他的命。那贱人还是出来了。我从来没有见过一个人从天牢里能够全虚全伪出来的，可是他竟然毫发无损，都是怀王殿下护着他。你不是很有信心能够弄死顾昭言吗？可是现在倒好，他最心爱的丫鬟替他顶了罪。他要是知道这事是你干的，别停，继续啊！别停，继续啊！没什么，我们就是随便聊聊。姐姐没事就好。你做什么？这又没有别人，你们与我之间就不必再装了吧。哼，姐姐可真是心狠啊！为了能让自己活命，不惜赔上了自己的贴身丫鬟。青儿在地下能活得好吗？你住手！再敢上前一步，我就掐死他！怎么？我戳中了姐姐的痛处吗？你们害死了青儿，我会让你们付出更加沉重的代价。杀了他们，帮我报仇！杀你，脏了我的手！我已经按你的吩咐，让人将东西放到父皇的吃食里。那么今天。便是皇上派人宣我进宫的日子。我不想你进宫。我只有重新获得皇上的宠爱和信任，才能助你登上太子之位。你不是让我向你祈祷吗？我祈祷，你能够成为这天底下最尊贵的人。既然这是你想要的，那我便会实现它。欢迎王妃。您快进宫瞧瞧吧，皇上，不行了。今儿早上不是还好好的吗？怎么到了下午就不行了？太医院的太医们都束手无策，这怀王妃进宫给皇上医治啊！皇上怎么样？父皇这是浊气入体。儿臣给父皇施几针，再开几个方子，相信很快就能够健康。那赶紧施针吧，儿臣这就给父皇施针了这些日子辛苦你了，父皇，这是终日忧心江山社稷，要好生休养。哎，朕老了，不中用了。这几个不争气的东西，整天就知道儿女私情。我儿臣相信父皇，不会怪罪一个夫君想救妻子的心。嗯
，真没想到你还有这么一张伶牙俐齿。儿臣只是实话实说罢了。罢了，朕因你救驾用功，归安吧。儿臣多谢父皇。少光他们。殿下这是做什么？方才你做噩梦了，自己钻到我怀里来的。不是说好的睡地铺吗？跑到我床上来干什么？我，没事，赶紧睡吧。还是和以前一样。季明哥，季明哥，画上是顾昭言那个贱人。哎，谁让你进书房的？我是你八抬大轿取经长宁伯府的世子妃，你府上哪个房间是我不能进的？出去。我不允许你再进书房。你画顾昭言是不是？难不成你还惦记着他？我就是惦记顾昭言，你又能如何？世子，明明抛弃他在先的人是你，在京中当着那么多人的面逼他跳井，如今你却说你还惦记着他，我才是你明媒正娶的妻子。你不觉得你现在说这些都太惋惜了吗？只要我心里有他，任何时候都不会太晚。我原本以为世子是个不学无术的纨绔子弟，没想到竟然还有如此深情的一面。这个心，人家现在是怀王妃，瞧不上你这个区区的世子。嗯，再多说一句，信不信我让你横着出昌宁伯府？嗯姐姐，自从我嫁到了世子府，世子一直对我不冷不热的。原本以为她是不满意我这个接替姐姐，硬塞给她的。没想到我在书房里发现了那个贱人的画像。哪个贱人？还能有哪个贱人？顾昭言那个贱人呗。没想到我们姐妹二人，居然都栽在这个顾昭言的手里。姐姐。那个贱人又惹你了。放心，姐姐我一定帮你出这口恶气。我倒要看看他们这些贱男人能迷恋一个死人多久。嗯、你那两个妹妹，今天在灵王府小聚。一个白莲，一个蠢货，凑在一起准没好事。你想不想知道他们今天说了些什么？他们说了些什么？我讲给你听，你打算给我什么报酬？你想要什么报酬？我想想啊，要不你就明早亲手替本王更衣。嗯。顾秀英说，她在书房看到了陆继明画了一幅画像。我的画像。他画我的画像做什么？男人只会画自己爱慕的女人，排解相思之苦。神经病！啊，下官恭迎灵王妃。大人无需多礼。灵王妃突然来访，不知所为何事啊？我来给大人送一个发家致富的机会。下官不知灵王妃是何用意、啊。我知道三日之后。
便是皇上每个月会召集大人去问天象的日子。到时候，大人只需说：“这个生辰八字上的人会克死皇上就好。”灵王妃，万万不可啊！谎报天象。也是会遭天谴的。倘若皇帝知道了，可是要治小人死罪的。我知道大人的儿子年底就要成亲了，可是大人还有个新宅子没有置办。大人向来以清廉闻名京城，但是应该也不想到时候连套像样的宅子都没有吧？恰巧我在京城有一处闲置的宅子，只需大人把事情办妥了。那这座宅子便就是大人的了，而且到时候我还会送一份贺礼。可是，大人，机会就只有这一次。儿臣参见父皇。起来吧，你们二人先后成亲。父皇本以为。会很快听到好消息，可直到如今还没有任何动静。看来你们都得努力了。儿臣遵旨。启禀皇上，青天剑正在外头求见。玄，那我们先告退了。不必，都是自家人，不用了。臣参见皇上。爱心平身，爱心啊。近来天象如何？我朝是否有什么不祥之兆啊？请皇上放心，皇上不自问，天下归心。现如今乃四海升平之下，万不会有不祥之兆。啊、父亲救我、嗯！您是想要您的儿子，还是顾如雪给的那点好处？我要儿子，我要儿子，就是老臣一时糊涂。那明日在殿上该跟皇上说些什么，不该说什么，想必不用本王再教你了吧？殿下放心，微臣明白。现如今乃四海平生之下，万不会有不祥之兆。如此甚好，您先退下吧。臣告退。皇上，侍卫发现有人在御花园私通。你说什么？是谁？是，是长宁博士子妃顾秀莹和御花园的太监。不可能，这不可能！是真是假，一望便知。随我去。此事关乎长宁伯父颜面，即刻宣长宁伯世子。是，糊涂啊，糊涂啊！与其在这说他，不如想想怎么留住他的命。啊啊！皇上，此事……此事是朕亲眼所见。顾秀英在御花园大行苟且之事，其罪当诛。为了保全你长宁伯父的颜面，恐怕是留他不得。不过朕念及你顾家对江山社稷有功，赐毒酒，有他个权势。我是被冤枉的，我是被冤枉的。多谢皇上保全长宁伯父的颜面。我是被冤枉。秀英，秀英，我是没有，我不要。别，夫人，夫人，秀英，夫人。顾昭言，你给我站住
顾昭言，你给我站住！没规矩的东西，是你做的，这是我送你的第一份礼物，以后这样的礼物多的是，你都得一一受着。你怎么？你加害于我想置我于死地的时候，没有想过有今天这样的下场吗？青儿替我顶了死罪，你也要尝一尝失去姐妹的痛苦。就为了一个丫鬟，你要了秀英的命啊！顾秀英不是我害死的，你记住了，是你。你的恶毒，你的愚蠢害了他。顾秀英唯一的罪，就是她有一个像你这样的姐姐。她是第一个，以后你在乎的，我都会一个一个的从你身边夺走。你是魔鬼，我会杀光你。怎么样，世子？后悔吗？我的女儿就这么没了，母亲放心。女儿定不会让妹妹白死，我一定会让陷害妹妹的凶手付出代价。我原先想着，他只不过是一个任人宰割的羔羊，没想到他已经长成可以咬断我们景象的恶狼了。是恶狼又如何？女儿照样可以弄死他。你有什么计划？现在的顾昭言，无非就是因为有他身后的那个夫君。他若是没了怀王，那他还剩下什么？你要对怀王动手？这是早晚的事情。夺嫡之争已经开始了。皇位只有一个，怀王不死，灵王就得死。灵王若死了，还有我这个灵王妃的活路吗？对。只要有怀王在，这个死丫头就有翻身的那一天。要坚决把怀王拉下马，这样才断了他的后路。妹妹，你在地府好好瞧着，姐姐是怎么给你报仇的。王妃，这事要是传出去，对您的名声脸面都不好啊。名声脸面算什么？都不如肚子里有个种来的实在。只有孩子，才能将我们夫妻牢牢的绑在一起。得不到丈夫的宠爱，总得得到点别的东西吧。进来吧。殿下，听说你这几日睡得不好，妾身特意温了壶酒，说不定你今晚能睡得安稳些。放这里，就可以出去了。嗯、自从我嫁进来之后，殿下就对我甚是冷淡。现在我的三妹妹又被皇上下令处死。殿下连杯酒都不愿和我喝吗？你既已嫁进王府，便是我的女人。殿下，殿下，殿下，昭言，昭言，那殿下。就给我个孩子吧，昭言。你怎么会在这里啊？我是殿下明媒正娶的妻子，我为什么不能在这里？是你在酒里下药啊？是我下的又如何？殿下也不想想，是谁把我逼到这个地步
，殿下还是早点接受吧。事情已经发生，经过这一夜，说不定我已经有了属于我们的孩子了。我跟你不会有孩子的。<笑>在殿下心里，是不是始终有他？无碍招言，你别碰。殿下还真是一往情深，连这封信都要随身带着。怎么，殿下想对姐姐告白吗？只可惜，姐姐已经成了怀王妃。你所谓的深情，不过只是你的一厢情愿罢了。有怀王在，姐姐就永远不会多看你一眼。不管招言，看不看我一眼。他也比你好千倍万倍，哼！古昭言，王妃，林王妃传出怀了身孕，不如许怀孕了。是的，说是已经快四个月了，顾夫人已经去林王府帮着照顾了。这是顾如雪的投胎，顾家这么重视也正常。你想让他平安生下这一胎吗？孩子有什么错？你该不会为了你的皇位，连孩子都不放过吧？他现在还不配。这名贵的中药一碗碗喝下去，怎么一点作用都没有？哎呀，我的小祖宗，这一胎保不保得住啊？这一胎。无论如何都要保住。嗯，殿下他已经记恨我了，怕是再也没有办法怀上他的孩子。王妃，这是新煎好的保胎药。王妃，您的父亲来了。你说谁来了？您的父亲来了，正在门口候着。真是稀客，请他进来吧。是。嗯。当我何事？如雪和你姐妹一场，求你救救她肚子里的孩子。宫里有那么多保胎的太医。我的医术还能精湛得过太医？娘亲知道，从前我们顾家待你不好，但你说到底还是顾家人，她也是你的亲妹妹啊，你可不能见死不救啊！只要父亲肯跪下来求我，你，哼，老爷，你想想如雪肚子里的孩子，这一胎。要是连泪如雪都没了，这可怎么办啊？哎，父亲这般苦苦哀求，我自然是愿意的。你来做什么？我能来做什么？你父母哀求我，让我救救你肚子里的孩子。我是来救人的。父亲母亲怎么会哀求你？我不要你救我的孩子。别动！你不会想以帮我保胎为借口，杀了我的孩子吧？我是想你死，但孩子是无辜的。我给你开个方子，这几日就按照这个药方来吃，但能不能保住这个孩子，就看你们之间的母子缘分了。我肚子里的孩子是个儿子，嗯听说你今天去给顾如雪看病了，没想到你居然会帮她，能够让她
，在无比厌弃的女儿面前放下尊严，一声哀求，足够膈应她一阵子了。这孩子保得住吗？有人不想让这个孩子留下，那这个孩子自然是保不住的。是谁不想让他生下来？孩子他爹。王爷，我看到萧静在我的汤药里下了药，她是你的心腹，没有你的吩咐，她不敢这么做。你以为我会让你生下我的孩子吗？周怀林，这是你的亲生骨肉，你连你的亲生骨肉都不放过吗？需要我提醒你，你是用什么握手手段怀上这个孩子的吗？都是你逼我的，从来就没有把我当做我是你的妻子。连我的手都不愿意碰一下，我是因为你对我这样冷淡，会做出这样的事情吗？你这种女人，配给我生孩子吗？只可惜，你心心念念的那个女人，她眼里根本就没有你。顾昭言，她这辈子都不会再多看你一眼。你所谓的深情，在天下人眼里，是个笑话罢了。王妃，我的孩子，我的孩子，真是没用的东西，连个孩子都保不住。又不是如雪的错，要不是灵王殿下失手推了他，这孩子也不会没了。留不住男人的心，就是没用。哼，反正不是如雪的错，肯定跟顾昭言脱不了干系。这能跟他有什么关系啊？怎么，我是说不得他了吗？你不会真把他当自己的宝贝女儿了吧？不管怎么说，她是我亲生闺女。哼，老爷，当年您做出那档的事的时候，可没把她当做顾家的女儿。你，嘿，哼，当年的事事桩桩。哪一件你逃得了干系？再说我这不都是为了你吗？当年顾家落败，老爷你做的哪件事情不是为了你自己？我，你要是想撕破脸，您看我会不会把当年的丑事抖出去？哼。哼。王妃，林王妃昨夜小产。孩子没能保住，孩子怎么没了？昨夜，灵王妃跟灵王在书房发生争吵，下人们听到灵王妃的惨叫声就冲进去了，只可惜还是晚了一步，灵王妃气急伤身，导致孩子没了。你那天说的话是什么意思？有人在顾如雪的安胎药里下了滑胎的药，孩子自然是保不住的。你怀疑是灵王干的？不是怀疑，而是肯定。我早就听闻他们夫妻二人不和的传闻。如果说有人不想要顾如雪的孩子，那一定就是灵王。虎毒尚且不食子，也就说灵王为了你，连自己的孩子都不要了。跟我有什么关系？都怪你太有魅力了，吸引了这么多的爱慕者。臭、嗯、言。王妃喝了这么多药，为什么就是好不起来？王妃身子其实并没有什么大碍，但是不知道为什么就是好不起来。殿下不要为难太医了，我的身子没有大碍。都吐血了，身体还这么差，都怪那些庸医治不好。就是因为我感觉真的没什么事，所以才查不出什么毛病。退下吧。收拾东西，待会儿去国寺。赵岩，待会儿去国寺好不好？去国寺做什么？那里清静，不会被人打扰，说不定到了国寺，你的身体就好起来了。你放心，我一定想办法医好你。我相信殿下。
参见殿下。王妃，厢房收拾出来了，已按殿下吩咐收拾完毕。这里空气比荆州好太多，对你的身子有所好处。我真的担心你的身子。医者不能自饮，太医给我开了许多补气血的药，不会有事的。殿下，我就直说了。说。王妃幸巧来到世上，原主所托尚未完成，随着咒伤恶化，所以王妃这些日子才会百般不适。冤魂。是的。溺水而亡的原主，舍身招魂，报仇。我只记得他跟我说过要我杀光他们，帮他报仇，但是我却不知具体为何人。想要知道这些，还请王妃到佛堂做些法事才行。那就劳烦大师了。此法事只能王妃单独进行，殿下不可介入。可是，殿下，你在外面等我吧。我自己可以的。嗯。阿弥陀佛。冤魂怨气很深，王妃想要平安无事，需要帮她了却尘世间的心愿。她有什么心愿？冤魂说过，生前屈辱过她的人，一个都不能留。劳烦大师，帮我把怀王殿下请进来。是。怎么样了？殿下，王妃请您进去。我问你怎么样了？已经知道冤魂的心愿了，只要了却冤魂的心愿。王妃的身子便会好起来的，殿下切记，王妃万不能从殿下口中得知自己是如何来到这个世界的。我知道了，殿下，我其实不是真正的顾昭言，也许殿下会觉得很荒唐。连我自己都觉得荒唐，我原本不属于这个世界，不知为何，意外成为顾昭言。他本该死在那场溺水里，但不成想，我却在顾昭言的身体里重生了。我喜欢你，从来都不是顾昭言的躯壳，而是在落水之后脱胎换骨的你，在这副躯壳下的灵魂，属于你的灵魂。殿下，所以顾昭言是有什么心愿？他说：“他的生母是被人所害，他要杀光那些人。”有理由害死顾昭言生母的人，只有顾振刚。当年顾家败落，只剩下一副虚名。顾昭言的生母林氏带着不菲的嫁妆嫁进顾家，没过多久，顾振刚便将顾氏迎进府里做妾，宠妾灭妻之事，众人皆知。就是说，顾振刚是为了林氏的嫁妆。才杀害了林氏。按照顾振康凶险程度，确有这个可能。我不会亲自动手，我要让他们自相残杀。当初殿下以我全私人的性命为要挟，让我日夜不停的拿活人尝试落魂阵，为了救是殿下复活想要的人。现在殿下得偿所愿，但是王妃已经被反噬了。不就是完成顾昭言的心愿罢了？这没什么难的，这样才能够让他留在我身边。可是殿下，他自小由我带大，教会他武功，我遭人暗算没了性命，害他一个人被奸人追杀，颠沛流离。这一切都是由我而起，所以也该由我给他第二次生命。师父，谁？师父，是你吗？殿下，千万记住我说的话，要尽快帮王妃了却心愿。师父，师父，真的是你吗？别哭了，我这不是在这里吗？我还以为我再也见不到你了。不会的，我会一直陪着你。我
王妃，自您小产之后落下了病根子，以后只怕是很难再有孩子了。什么？下去吧。嗯。女儿来，把补药喝了。现在喝这些还有什么用？我再也不会有孩子了。以后就算当上了皇后，没了孩子，以后便不会再有保障。傻孩子，只要你能做皇后，照样母仪天下。这一切都是顾兆言害的。你放心，母亲一定会帮你，绝对不会让你白白受这委屈。我绝对不会轻饶了顾兆言。你的父王已经在朝堂之上，让各位朝臣们举荐怀王为太子殿下。怀王，不是应该举荐灵王吗？傻孩子，你不懂，皇上身体越来越差，又生性多疑。只有举荐怀王，让他觉得怀王有不臣之心，才能保全你跟灵王殿下。前朝的事，就全交给爹娘了。女儿放心。近日在朝中，有不少朝臣举荐殿下为太子，属下已经查出，这些朝臣都是受到了顾振康的授意。皇上生性多疑，顾振康此举是想要皇上以为殿下。有不臣之心，这招不算高明，却实在阴毒。殿下，让人放出消息，说你在暗中招兵买马，只为在皇上病弱之时夺权。王爷，这可是死罪啊！咱们又不是真的招兵买马，皇上就算要查，也查不出什么。到时候皇上只会认为是有奸人，冤枉殿下。就按照王妃说的做。嗯，昨日这京城中四处传了怀王招兵买马的消息，还说等皇上病重，就要起兵谋反。看来我们也要做好一些准备了。父亲的意思是，嗯、我们也要招兵买马，以备不时之需。总不能做那砧板上的鱼。任人宰割呀！这些事情交给你父亲去做，你只管安抚好灵王就行。可是，我总觉得哪里有些不对劲。怀王他不是那么不小心的人，怎么会走漏了风声呢？<笑>那是我们的人能干，你不必担心。嗯，那就按父亲的意思做吧。殿下，属下已经收集到了顾振康招兵买马的证据，就等着殿下您交给皇上。让我去吧，这份证据只有通过我的手，皇上才不会猜忌。王妃此举是铤而走险了，只有顾昭言可以。皇上，臣女要举报家父顾振康招兵买马，意图谋反的罪证。那你可知，招兵买马意图谋反，那可是死罪。臣女知道，只是此事事关家国大义，臣女不敢隐瞒家父罪证。顾振康果真有不臣之心，彻查顾府上下。一只苍蝇都不能放过。是，立即彻查顾府。赵岩呐，难得你深明大义，你可有所求啊？臣女不敢要赏赐，只是不想再有人因为皇权做无谓的牺牲。那你可曾想过，朕可能因为你也行过，而将你一并治罪？臣女相信皇上，定不会因为家父的一时糊涂。牵连顾家其他人，可此事一经查实，顾正康断无活路，你可有后悔
，臣女身为怀王妃，应当心怀江山社稷。看来太子之位可以定下了。恭喜皇上！瞧瞧你父亲干的好事！父皇派去的人当面收集了罪证，人证物证皆有，你父亲脱不了干系，你父母已经下了大牢。殿下，父亲所做的一切，都是为了能让殿下坐上太子之位，以后能顺利的坐上皇位。你父亲是为了我当上皇上，还是为了你坐上皇后？你自己心里最清楚。殿下是觉得我父亲会拖累你吗？你这么聪明，还需要我教你怎么做吗？那是我的父母。哼，你是要父母，还是要皇后之位？自己选。这一切一定跟顾昭言脱不了干系。顾昭言，既然如此，就别怪我心狠。女儿来了，你怎么来了？你就不该来这个地方。爹，女儿如何舍得你们？哎，你这个不成器的东西，妇人之仁，妇人之仁。哎，但凡你要是有昭言心狠那一半，女儿做不到像姐姐那样心狠。她不仅放出假消息，来陷害父亲，她还亲自跑到皇上面前。装出一副大义凛然的样子，哎，那叫孤家寡人。灵王殿下会想办法救我们的，对吗？爹，娘，我给你们带了你们最爱吃的东西，你们赶紧趁热吃了吧。父亲，你现在还觉得女儿是妇人之仁吗？谁是皇后，还犹未可知。你可千万别怪我呀，我必须要为了我的将来做打算。父亲，我总要给自己找个靠山吧，这样我们顾家才能有血脉呀。你们可别怪我，我必须要保全我自己，谁也不能阻止我成为皇后。有人在饭菜里下毒，顾振康跟顾氏都已经死了。顾如雪倒是真的狠心，连自己的父母都不放过。他应该是怕顾振康会共处灵王，他在丈夫跟父母之间选择了丈夫。他哪里是选择了丈夫，而是选择了泼天的富贵，还有皇后之位。那也得是灵王登上太子之位才行。太子之位定是您的。你想当皇上？只有坐上至尊之位，才能保护着想保护的人。但是。当了皇帝之后，会有后宫佳丽三千。但是我只愿得一人心。哼，我
顾振康已经死了，想必顾兆言的冤魂也该消散了吧？应该还差一个人，定是他，无疑了。哎，哎，儿子。顾秀莹已经死了有一段日子了，人得向前看，你不能再这么颓废下去了。还不是因为你，平时把他惯坏了，现在遇到点挫折就一蹶不振。哎，哎，我怎么养了你这个没用的东西？你个废物！我们走。老爷，老爷。顾秀莹死算什么？顾家所有人都该死。知道吗？外面都在传，咱们世子也有隐疾，无法满足世子妃，所以啊，世子妃才会在宫宴上就找一个太监私会。你可别扯，难不成咱们世子连个太监都比不了吗？外面都是这么传的。要是咱们世子爷可以的话，世子妃怎么会去找一个太监？难不成是真的？咱们世子真的连太监都不如？我靠，八成是真的。哈，哈哈哈哈哈！不好了，世子撞墙了！怀王殿下，你交给我们的事已经办完了。他让昭言受委屈，为家被奉还了。近来身子可比之前好了不少，想来是顾昭言的冤魂已经散了，一直以来压在胸口的压迫感也没有了。皇上说过几天要去秋猎，我原本还想着舟车劳顿，你身子会吃不消。现在想来，应该是没什么大碍了。应该是没有什么大碍，只不过最近顾如雪有些过分安静了，让我有些不安。放心吧，顾如雪那边我派人盯着呢。父皇下令要去秋猎，你也要去。那殿下有福了，殿下终于可以见到自己心心念念的人。你现在倒也坦然嘛。我不坦然又能如何？殿下的心从未属于过我，我又何必自讨没趣呢？你只需收拾好东西即可。有什么事？没什么，就是觉得心里七上八下的，不太舒服。过了这个地界，就可以休息一会儿了。你先吃点东西吧。我就知道没有一刻可以休息。呃呃昭言在路上遇伏，这件事最好跟你没有关系。跟我有关系又怎样？殿下能拿我怎么办？但凡昭言伤到一根毫毛，我让你付出极为惨痛的代价。我找来的，根本就不会让顾昭言活着到达秋猎场。昭言要是有个三长两短，那你就下去给他陪葬。殿下不顾人伦纲常，喜欢自己的嫂子，传出去了也不怕被人笑话。至少我不会残害自己的父母，还想着杀死自己的姐姐。<笑>那我就应该再早点杀了他，而不是让他活着留到现在。你现在最好祈祷，我派去的暗卫能够将昭言毫发无损的带回来，不然。杀了你！哼，殿下如此用情至深，姐姐要是知道了，会不会感动呢？小叔子，爱慕自己的嫂子。<笑>之前说你是我绝配的先师，已经被我割了舌头。
捏下那条蛇头。属下救驾来迟，请殿下恕罪。起来吧。还真是个弄不死的贱人。听闻哥哥嫂嫂在路上遇到刺客，我特地派出了一众暗卫前去援救。看见你们平安无事归来，我也就放心了。两位殿下，大事不好！皇上突然病重，晕过去了。什么？哼真没事儿，你们都下去吧。是，怀王妃，你留下。是。皇上。朕知道，朕已经病入膏肓。儿臣医术不精，无力回天。你不必自责。自朕登基以来，兢兢业业，总算不负天下苍生。如今，朕命数已尽，等到朕归天之后，朕的孩子们为了江山社稷而自相残杀，那时候便会生灵涂炭。灵王觊觎皇位已久，他不会乖乖任由怀王继位。这是可以调动禁军的虎符，一旦灵王谋反，你就拼死调禁军镇压。哎，朕现在只相信你一个人，朕知道你会竭力护住怀王，对吗？儿臣定会拼尽全力护太子周全。多谢皇上。想当初，灵王娶的若是你，那继位的便会是灵王。哎，这也是他的命。朕知道，朕这些孩子们都不太中用，朕看中的只有你。朕知道，是你设计，让你父亲谋反。皇上。儿臣，算了，朕欣赏的是你的胆识和魄力。从今以后，你要用你的聪明才智，竭力辅佐怀王。朕相信，有了你的帮助，怀王会是个好皇帝。你救了朕几次，朕该好好赏你。这个，你把它藏好，倘若以后……怀王与你心生嫌隙，你可凭此保住你的后位。无论发生什么情况，他都不能废后，还不解职？多谢皇上。来人呐！皇上，传朕口谕，传怀王即刻继位。是。皇上，啊、皇上驾崩了、啊！昨夜孤如雪借口身体不适，连夜和灵王回京。他们是回京夺权了。如果是我筹谋多年，恐怕也会这么做。你立刻带着父皇的遗体回京，为了以防万一，我会带上禁军。这样太危险了。我不想留你一个人在这里，那你就把怀氏留给我，关键时候能护我周全，你也能放心一些。此行凶险异常，切记一定要保护好自己。你也多加小心。嗯、怀王殿下已经带着皇上的尸身在返往京城的路上。皇上已经驾崩，自然该启程将尸身带回京城了。殿下就打算什么都不做吗？你希望我做什么？父皇已经将皇位传给怀我，我还能做什么？
，这次去秋猎的人并不多，皇上又只是口述，没有诏书，有几个人能信服？殿下在朝中奔走多年，支持殿下的朝臣不在少数，咱们不是没有机会。你倒是挺会筹谋的，为了得到皇后之位，真是不择手段。我就算当上了皇上，也轮不到你当皇后。<笑>臣妾知道，殿下喜欢姐姐，想让姐姐做皇后，臣妾愿意侍奉好殿下跟姐姐。哼<笑>，你倒是懂得审时度势啊！那我就为我的招颜，整个皇后的位置回来。只有活着的人，才配做皇后。王妃，灵王殿下已经在暗地里召集了兵马，准备随时夺权。禁军首领什么时候到？禁军首领在外面候着，等您随时召唤。怀王什么时候入京？还有一个时辰，殿下就到京城了。那就等灵王露出真面目的时候，一举进宫。王妃是打算用怀王殿下当诱饵，逼出灵王？这是怀王的意思。怀王英明，让禁军首领进来吧。尊敬怀王妃，王妃你可认得这是什么？认他，由此虎符，指挥十万禁军，召集所有禁军。今日灵王要在宫中夺权，我奉皇上旨意，带领所有禁军杀回京中，助怀王夺回王位。这我说的，你听明白了吗？是，属下这就去安排。父皇已经驾崩，国不可一日无君啊！外面都在传，父皇在秋猎场上说，要将皇位传给怀王，这些都是一派胡言。父皇之所以让我先回京，就是让我继承皇位。父皇万岁万岁万岁万岁！你打算无视父皇的遗诏，违抗皇命吗？哈哈哈！你凭什么断定你就是皇命之选？有谁能为你作证吗？没有传位诏书，你就是名不正言不顺。圣旨到，先帝遗诏在此，怎敢不跪？奉天承运，皇帝诏曰：“朕深知自己命数将近，特将皇位传于皇八子怀王周怀瑾。怀王人品敦厚，为人和善，是为继承大统之人，亲此。吾皇万岁，万岁，万万岁。”参见陛下，参见皇后。灵王殿下说，死前一定要见娘娘最后一面。知道了，下去吧。是。嗯，情还未了。那我去一趟，千万小心。嗯来了，听说你想见我。当年我被欺负的时候，就是你给我块桂花糕。隔了一段时间，在宫中看不见你，我每月派人给你送去桂花糕。你可爱吃？爱吃。你果然不是顾昭也。哈哈哈哈哈！可笑！我从来没有收过什么桂花糕，顾昭言，他已经不在了。你不是顾昭言。我。
终于可以去找给我桂花糕的姑娘了。跟你斗了这么多年，终究还是输给了你。对，你终究还是输给了我。你我之间，原本就是一场死局。终究是我输了，你嫁给了心爱的男人，当上了皇后，你赢了。在你杀青儿开始，你就该知道，你会是这样的下场。枉我费尽心思都要嫁给灵王，可他心心念念的人始终是你。到底是他活该，没有听我的话，在夺嫡之争中被你算计，我从一开始就该杀了你。皇上打算怎么处置灵王？跟你一样，自己选个体面的死法。哼。果然是成王败寇。灵王他当初不是错在了要争夺皇位，而是他错在妄想要跟怀王争夺你。世人都道，周怀瑾心狠手辣，可却不知道，这世上最心狠手辣的人是你。就是因为我有这样的本事，今天才会站在你面前，让你挑个死法。你我姐妹多年，我求得皇上恩典。给你留个全尸！<笑>你我姐妹多年，我的姐姐从来都是顾昭言，不是你。时候不早了，该上路了。我从来都没有输给顾昭言，而是输给了占据顾昭言身体的你。安息吧，顾昭言。退下吧，皇上，你会梳头吗？当初把你带回来没多久，你的那头短发就长长了。你不会梳头发，所以每天都拿着梳子来找我，你都忘记了。都过去那么久了，自然是不记得了。小拜尔郎，你会想念从前的生活吗？在没有遇到你之前会想。想我们一起相处的片段，后来确定你也来到这个世界之后，就没有想过了。有你在就好了。我倒是挺想念汽车的，早知道是这样，我就不学什么杀人技巧了，我就学着如何做汽车，然后成为这个时代第一个制造汽车的人，大家绝对会记得我的。这个愿望，我一定想办法满足。你跟他说什么？你抱我一下，我就告诉你。不说拉倒。抱我一下就跟要你命一样，你不是老是装作害怕打雷的样子，还会往我怀里钻呢。我不是装作怕打雷，我是真的怕。你从前也是这样喜欢我的吗？从前，只是试图情分。现在
，是老不正经。当初是生于乱世，哪能想这么多呀？这才泡了多久啊？可别浪费了你精心调配的药材。感觉你自从开始泡药浴了以后，身体调理的越来越好了。那当然，你也不看看这里面多少名贵的药材。今日也是泡一个时辰吗？嗯。你快出去吧，别耽误我泡药浴。我走了，待会儿谁给你擦背啊？我在泡药浴，我不是在搓澡。不需要有人来擦背。这水都凉了，可别感冒了。我医术高明的很，小小感冒不碍事。是是是，小小招炎医术最高明了。可是古代医疗技术这么落后，连个抗生素都没有，真的不想让你冒这个风险。有中医就行了。其实，我想要个孩子。呵呵，哎呦，我们去看小花好不好？嘿嘿。